ஸோ எஃப்ஐஆர் நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஐஆர் நிகழ்ச்சியில் நான் கையில் ஃபோனோடு நிற்கும்போது யார் மேலே எஃப்ஐஆர் போட போகிறேன்னு தானே அர்த்தம் எஸ் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டெலாம் வந்து நான் வந்து ப்ளீஸ் இந்த கமெண்ட்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த கமெண்ட் பண்ணவங்களாம் இப்போ மாட்டிவிட போகிறேன் என்னென்னா யார் யாரெல்லாம் என்னென்ன கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்றதை நான் இப்போ தான் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ அந்த படித்து இப்போ இனிமேல் இது நாள் வரைக்கும் வந்து வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தவங்களுக்கு இது மாதிரிலாம் கமெண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக கமெண்ட் வந்து நான் இப்போ படிக்க போகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல கமெண்ட் பண்ணியிருக்கவங்களையும் நான் பாராட்டுறதுக்காகவும் நான் இதை படிக்கிறேன் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்து இனிமேல் நல்ல கமெண்ட்டாக பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைக் பண்ணவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கவங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து பாருங்கள் இன்னும் அழகான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நம்ம இந்த கமெண்ட்லாம் படிச்சுட்டு அப்படி நம்ம ஷோக்குள்ளே போயிடுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வினோத் மகாலிங்கம்னு சொல்லிட்டு ஒரு தம்பி வந்து அவங்களுடைய ஆங்கரிங் ஸ்டைல் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த வீடியோன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க ரொம்ப நன்றி தம்பி அண்ட் உங்களை மாதிரியான வியூவர்ஸ்லாம் எங்களுக்கு தேவை ஸோ தொடர்ந்து வந்து நம்மளுடைய வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் அண்ட் இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அப்டேட்ஸ்லாம் உங்களுக்காக நான் கண்டிப்பாக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் அண்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மியூசிக் ஃபார் யூ வந்து நைஸ் காம்பேரிங்னு சொல்லியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் ரொம்ப அழகான ஒரு கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் வந்து ரசாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருனா போடி பரதேசின்னு போட்டிருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரியான தவறான வார்த்தைகள்லாம் பயன்படுத்தாதீங்க இருந்தாலும் வந்து பரதேசி படம் வந்து பார்க்கலன்னா இன்னொரு வாட்டி பார்த்துருங்க சரிங்களா அண்ட் வந்து விஸ்வா சேதுபதி என்ன பண்ணியிருக்காருனா இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரெஸ் போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா இருப்ப சி புடவைக்கட்டு அப்படின்னு சொன்னாரு அந்த சீ புடவைக்கட்டு அப்படின்ற வார்த்தைக்காக ஒரு நாலு புடவை பார்சல் பண்ணிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப அடுத்த வந்து பாத்தீங்கன்னா இனிமேல் வந்து கமெண்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க கமெண்ட் வந்து இது மாதிரி எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா நான் அப்படி ரீட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் அதனால வந்து இப்ப நம்ம அடுத்ததா வந்து கமெண்ட் எல்லாம் அப்படி கொஞ்சம் மூடி இப்படி எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்து நம்ம ஷோக்குள்ள போயிருவோம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா எஃப்ஐஆர் அப்படின்னாவே வந்து உங்களுக்காக நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் கண்டிப்பா நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு கொடுப்போம் இல்லையா சோ அதெல்லாம் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டே இருக்கு வாங்க பாத்துருவோம் நிகழ்ச்சியில தீபாவளி வந்து பாத்தீங்கன்னா போன வாரம் நம்ம பயங்கரமா கொண்டாடணும் இந்த வருஷம் தீபாவளி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்னதான் வந்து ஸ்வீட்டு பலகாரங்கள் எல்லாம் நிறைய சாப்பிட்டு இருந்தாலும் நல்லா வந்து வீட்டுக்கு சொந்தக்காரங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு வந்துட்டு போயிருந்தாலும் நிறைய டிவியில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான புது நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் பார்த்திருந்தாலும் கூட பட்டாசெல்லாம் வெடிச்சிருந்தாலும் கூட தீபாவளி அன்னைக்கு பிகில் படம் பார்த்த சந்தோஷம் வந்து வேற எதுலையுமே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இந்த தீபாவளி வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு மாதிரி வெறித்தனமான ஒரு தீபாவளியாக இருந்திருக்கு ஸோ அதுதான் வந்து பிகில் திரைப்படம் வந்து ரிலீஸ் ஆயிருந்தது ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு சூப்பரான ஒரு படம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் தளபதியோட ஃபேன்ஸ் எல்லாமே நல்லா செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் தளபதிக்காகவே இந்த படத்தை பார்த்தவங்களாம் இருக்காங்க நானும் தான் அதில் ஓகே ஸோ இந்த தளபதியோட பிகில் திரைப்படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் ஆயிருந்தது இந்த அட்லி அண்ட் தளபதி அவங்களுடைய காம்பினேஷனில் இது வந்து ஒரு மூணாவது திரைப்படம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இவங்களுடைய காம்பினேஷன் அப்படிங்கும் போது ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் கிரியேட் ஆயிருந்தது அண்ட் இந்த படம் வந்து வேர்ல்ட் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ஷன் இந்த ஒரு வாரத்தில் ஒரு நூறு கோடியை கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கு நூறு கோடியை தாண்டிடுச்சுன்னு தான் சொன்னாங்க ஸோ நூறு கோடியை தாண்டி இருக்குன்னா அதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க காரணம் நம்மளுடைய விஜய் சார் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் தளபதி விஜய் அவருக்காக தான் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அண்ட் அதெல்லாம் தாண்டி அட்லியோட ஃபேன்ஸ்லாம் சில பேர் இருக்காங்க இல்லையா அவருடைய ஃபேன்ஸுக்காகவும் இந்த படம் வந்து ஓரளவு ஓரளவு நல்ல ரீச் ஆயிருக்கு அதெல்லாம் தாண்டி ஏஆர் ரஹ்மான் சாரோட மியூசிக் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த படத்துடைய ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இந்த படத்துக்கு பட்ஜெட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றி ஐம்பது கோடி வந்து பட்ஜெட் போட்டிருக்காங்க ஸோ வரவு செலவு கணக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது கோடி பட்ஜெட்டில் நம்மளுடைய அட்லிக்கு வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி கோடி அப்புறம் சாருக்கு ஒரு ஐம்பது கோடி அப்புறம் அவருக்கு ஒரு ஐம்பது கோடி இவர் ஒரு ரெண்டு ஐம்பது அவர் ஒரு ரெண்டு ஐம்பதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராதா ரவி சார் சைஸ் ஸ்டைலில் சொல்லணும்னா கூட்டி கழித்து பாரு கணக்கு சரியாக வரும் அப்படின்ற மாதிரி அப்படியே பட்ஜெட் வந்து
வாங்கி இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணவும் செஞ்சாங்க ஸோ இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி மூணு கோடிக்கு வந்து இதை வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய டேபிள் ப்ராஃபிட்னா சில விஷயம்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த வகையெல்லாம் பார்க்கும்போது இது பட்ஜெட்டோட கொஞ்சம் அப்படி க அப்படியே பார்க்கலாம் அப்படின்னா படத்தோட ரிவ்யூ சைடும் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் மத்தியில் ரசிகர்கள் மத்தியிலையும் விமர்சகர்கள் மத்தியிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தளவுக்கு வந்திருக்குன்னா ஒரு மாதிரி மிக்ஸ்டு ரிவ்யூஸ் தான் கிடைச்சிருக்கு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின்னு சொல்லலாம் சில பேர் ப்ளஸ்ன்றாங்க சில பேர் மைனஸ்ன்றாங்க ஸோ இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு நிலையான ஒரு ரிவ்யூ வந்து இது வரைக்கும் வரலை இது மாதிரி மிக்ஸ்டு ரிவ்யூஸாக இருக்கிறதுனால அந்த எண்பத்தி மூணு கோடிக்கு வர்த்தா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது எனக்கு இந்த பிகில் திரைப்படத்தோட ரிவ்யூஸ்லாம் ஒரு மாதிரி மிக்ஸ்டு ரிவ்யூஸாக இருந்தாலும் இதோட கலெக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் லெவலில் ஒரு ஹண்ட்ரட் க்ளோஸை வந்து கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுலேயும் வந்து அமெரிக்காவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மில்லியன் டாலர்ஸை வந்து கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கு லண்டனில் வந்து நம்மளுடைய மதிப்புக்கு வந்து இரண்டரை கோடிக்கு மேலே வந்து கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகில் திரைப்படத்துடைய கலெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் க்ளோஸை வந்து கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கு நம்மளுடைய நாட்டு மதிப்புக்கு அதாவது அப்ராட் கண்ட்ரீஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகிலுக்கு வந்து இவ்வளோ கலெக்ஷன் அப்படிங்கும் போது நம்ம ஊரில் எவ்வளோ கலெக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் ரிலீஸ் அன்னைக்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் அன்னைக்குன்னா வெள்ளிக்கிழமை ரிலீஸ் ஆச்சு இல்லையா வெள்ளிக்கிழமை ரிலீஸ் ஆன அன்னைக்கே படத்துடைய கலெக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டி க்ரோஸை வந்து கலெக்ஷன் பண்ணியிருந்தது அப்புறம் சாட்டர்டே வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன்டி டூ க்ரோஸ் வந்து கலெக்ஷன் பண்ணிச்சு அப்புறம் சண்டே அப்படிங்கிறதுனால சண்டே இல்லையா நம்ம ஆளுங்க இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டமாக போய் உட்காருவாங்க இல்லையா அதில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன்டி ஃபோர் க்ரோஸை வந்து கலெக்ஷன் பண்ணியிருந்தது ஸோ ரசிகர்கள் அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பாக வந்து முதல் மூணு நாட்கள் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிட்டாங்க ஃபுல்லாக ஹவுஸ்ஃபுல் ஒரு சீட் கூட நமக்கு வந்து ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ்க்கு கிடைக்கல எனக்கும் கிடைக்கல அந்த அதகத்தில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிலீஸ் ஆன அந்த முதல் மூன்று நாட்களையுமே வந்து ரசிகர்கள் ஃபுல்லாக ஆக்குபை பண்ணிட்டாங்க தேட்டர் ஃபுல்லாக ஃபுல் ஹவுஸ்ஃபுல் ஆகிருந்தது ஜென்ரலாகவே தளபதி விஜய் படம் அப்படின்னாவே வந்து கேரளாலையும் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் என்னைக்குமே அவங்களுக்கு அங்கேயும் வந்து நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகில் திரைப்படத்துக்கு இந்த ஒரு வாரத்தில் கேரளாலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ஷன் வந்து டென் க்ரோஸை வந்து கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் தாண்டி தெலுங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜய் சார் படம்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி நார்மலான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா நல்லா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறையா லைக் கொடுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மறக்காமல் பண்ணுங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் அமைத்திருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் வந்து அடுத்த வீடியோவில் அவங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் சென்ஸ் பேஃப்ரம் இந்து சைனிங் ஆஃப் டாட்டா